Селям алейкум, дорогие телезрители, в эфире программа «Спортивный характер» и я ее ведущий Ленур Катаев. Основные принципы айкидо – это дух единения, безопасная дистанция и уход с линии атаки. Ведь этот вид боевого искусства базируется на философских рассуждениях. О том, где и когда это искусство появилось, узнаем в нашем сюжете. Айкидо – это в конечном счете не только японцы, это искусство универсальной истины и международного значения. Мотомичи Анна Сенсей Айкидо – это единство различных боевых искусств, религий и философии. Основателем айкидо считается японец Марихей Уисиба. Именно он добился больших успехов в искусстве владения мечом. Будучи уже взрослым мужчиной, Уисиба познакомился с основателем новой на то время религии Амота Кё. В результате комбинации военного дела и религиозной идеологии родилось совершенно новое боевое искусство айкидо. В переводе с японского означает «путь гармонизации духа». Новое искусство с технической точки зрения взяло очень много от дзю-дзюцу и от искусства владения мечом. А философской направляющей стало стремление к гармонии с миром через гармонию тела и духа. В 1940 году японское правительство официально признало айкидо как самостоятельное боевое искусство. Марихей Уисиба преподавал до конца жизни. Он умер в 1969 году в возрасте 86 лет. После смерти основателя школу возглавил главил его сын Кисимару Уисиба. Сегодня школу возглавляет внук основателя Маритеру Уисиба. Несмотря на тесную связь с другими более древними видами боевых искусств, айкидо имеет ярко выраженные отличительные особенности. Это система самообороны с сугубо оборонительной направленностью. Ее глубокая философия, в основе которой лежит принцип всеобщей гармонии и отсутствие состязательности, позволяет заниматься этим видом спорта людям любого возраста, пола и с различными физическими возможностями. Боевое искусство, философии или религиозное убеждение. Об этом и многом другом мы будем говорить с обладателем четвертого дана по айкидо Олегом Гринченко. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, самый часто задаваемый вопрос, который вы когда-либо слышали, это все же, что такое айкидо? Ну, если просто переводить, то есть тоже есть не одно значение, есть там путь согласования, путь единства, искусство гармонии или путь гармонии, э, искусство любви даже, вот. ну, естественно, то есть вселенской любви, как бы, да, вот, то есть много значений есть, но если говорить о содержании, так сказать, да, то это и философия, и боевое искусство, или, вернее сказать, э, боевое искусство, или философия на основе боевого, на основе искусства. боевого искусства, да, вот, ну, в общем, много значений. Может быть. Тогда расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с этим видом спорта? Я просто занимался различными видами единоборств. И как появилось айкидо, у нас так в Крыму более-менее, mm -hmm. я решил пойти на него заниматься. То есть не было какого-то там особого стремления, просто вот зашел и начал заниматься. Без раздумий, да, так скажем? Нет, ну конечно, я искал что-то там, ну, начал заниматься, понравилось и продолжил заниматься. Угу. Ну вот вы когда начали заниматься, что вас, возможно, в первую очередь привлекло? И какой бы вы могли дать совет, что ли, что должен усвоить новичок, придя в секцию? Что меня привлекло? То есть я искал как бы внутреннее содержание боевых искусств. То есть, э, ну, естественно, спортивные единоборства этого не давали. Вот. Я там начал ушу заниматься, там гунфу, так называемый, то есть более внутренними э, единоборствами, скажем так, если их можно так называть. Ну и так как в философии айкидо это все было, в общем-то, ну, я решил попробовать. Мне понравилось. А новичку что нужно усвоить? Что придется много заниматься, много трудиться, чтобы освоить технику. Если это дети, то им, в общем-то, все так же, как и в других видах единоборств и боевых искусств. Нужна и физическая подготовка, и специальная физическая подготовка, упражнения на силу, там, в общем, все как и везде. Плюс еще и на координацию те, которые кота мы выполняем, ну, техники учим, то и там очень много координации. Казалось бы, простые движения, но большинство людей просто есть, не могут сразу есть, их выполнить. Хотя ничего такого нет, там, никаких то там акробатических сильно упражнений или там еще чего-то. Ну вот сложно координационные упражнения, хотя вроде бы на вид и нет. 
ну, вроде ходишь там, поворачиваешься, руки поднимаешь, но все это одновременно нужно сделать, и людям это как бы сложновато. Взрослым, э, ну, кроме всего этого тоже, правда, у них уже ОФП это личное дело, то есть хочешь, делаешь, хочешь, не делаешь, это твое личное дело, хотя нужно, конечно, ну, если человек хочет быть более-менее, ну, как бы поддерживать свое здоровье, ему нужно все равно это будет. А, ну, и кроме того, вот как раз, э, ну, так называемую, как мы привыкли говорить, философскую основу айкидо, или как это называется, космология айкидо, то есть нужно вникать будет, потому что э, все техники строятся тоже на основе этого тоже, как бы. Ну, то есть не совсем прямо вот дословно, но есть там много. То есть это неотъемлемая часть? Неотъемлемая, да. да. То есть филос... нельзя сказать, что философия отдельно. Просто вот ну, техники айкидо, это и есть их философия. То есть она заложена философия вот, в технику айкидо. Угу. А, кстати, что касается вот подготовки и тренировочного процесса, а в основе это какие-то технические моменты и философия, и, как вы говорите, ОФП каждый делает по желанию. Насколько это важно? Вот именно общая физическая подготовка и силовые тренировки присутствуют в подготовке? Для взрослых они вот в процессе тренировки. Ну, например, кувырок, да? Ну, чтобы человек кувыркнулся, да, ему же нужна там, ну, гибкость какая-то, да? Вот. Опять же, чтобы у него рука не сложилась под весом тела, ему нужна, то есть и сила какая-то. Ну, вот только так, да, это... Для детей это полноценное развитие. Ну, то есть развитие качеств всех физических. Там, сила, гибкость, ну, то есть все, все, все физические качества, которые вот для ребенка, то есть мы все и должны их развивать. Мы их развиваем, в общем. То есть они отжимаются, прыгают, там, ну, как везде, на, на любых. Подтягиваются, комплекс ГТО выполняют. Угу. Ну, то есть вы сразу изначально уже готовите, да, ребенка? Потому что, насколько да, я знаю, да. Многие родители отдают своих детей на акробатику, допустим, прежде чем отдать на какие-то единоборства. Не-не-не, у нас это все присутствует. То есть мы физическую подготовку и акробатика, та, которая у нас должна быть. И даже сверх этого. Ну, тут уже зависит от э, педагога или как, тренера, да? То есть не все же мы одинаково то есть, за ним. То есть айкидо, это же не так, что мы вот раз и все как из яйца вылупились, то есть... Айкидо, да? Кто-то занимался там и акробатикой, и дает детям то, что он, в общем-то, еще кроме этого. А сам, техническая сторона айкидо, то есть подразумевает там какую-то акробатику. Ну, кувырки такое все, ну, в общем-то, элементарное, но есть специфические, конечно, виды. Угу. Олег, также, насколько мне известно, вы активно ведете тренерскую деятельность. Скажите, пожалуйста, как давно и что нужно вообще в Айкидо добиться, достичь, чтобы начать обучать уже этому боевому искусству? Ну, традиционно нужно достичь третьего дана Айкидо, чтобы то есть, начать преподавательскую деятельность. Ну, для детей может быть и, как бы, и раньше. Но как бы учитель, который ведет вас, да, он должен разрешить. То есть, ну, можно вам вести или нет. Обычно это третий дан. Ну, понятно, что в нашей стране раньше, то есть, да, сейчас уже это все нормально, то есть уже, уже и у нас это все нормально, а, но раньше это, ну, кто когда мог, то есть из первого дана, из первого киу, и, ну, это во всей, в, на всей территории СНГ или с бывшего СССР было, то есть мы, не мы единственные такие, вот, но вообще традиционно, то есть третий дан. То есть ты все же должен, скажем, заслужить для того, чтобы давать да, и делиться своими знаниями конечно, с окружающими. Да, конечно. Ну, чтобы, ну, как бы не профанация была нормально. Ну, и не навреди прежде всего. То есть, ну, конечно. Там же дети. Ну что ж, Олег, тогда я думаю, стоит посмотреть на ваших учеников в деле. Давайте попробуем. А сейчас давайте посмотрим, как проходят тренировки по айкидо. Айкидо – современное боевое искусство, основанное на философии и религиозных убеждениях. Основатель Айкидо отмечал – сколько людей, столько и Айкидо. Судя по этим ребятам, так и есть. Каждый из них приходит на тренировки с огромным удовольствием, с целью познавать что-то новое и самосовершенствоваться. Игорь Малишевский из тех спортсменов, который четко знает, какую роль в его жизни играет Айкидо. Он давно выбрал этот путь и ни разу не пожалел. Айкидо отличается от других видов боевого искусства тем, что здесь довольно-таки гибкие, гибкие боевые техники. Можно их менять как-то, перестраивать. 
Даже с оружием можно заниматься. Айкидо – это не только боевые техники, но и душевное равновесие. На этом отличительные особенности не заканчиваются. В айкидо, как и во всех других видах спорта, есть своя уникальная форма. Однако заслужить ее не так просто. Стоит отметить, что девушкам завоевать ее немного проще. Алена Терещенко уже обладает третьим Q, то есть трангом. Соответственно, гордо носит свою форму. Эти, что называется, хакама. Мальчики их начинают носить после того, как получат первый дан, а девочки – после того, как получат третий кью. Следует отметить, что первый кью – это высшая ступень развития айкидо как ученика, а первый дан – начало его пути как мастера. Для получения черного пояса боец обязан в полной мере овладеть эффективными приемами, оценку которых проводят признанные мастера айкидо. Именно здесь спортсмены учатся и совершенствуют свои навыки на протяжении всего пути. Николай Пивоваренко – первый ученик Олега Гринченко. Вместе они работают уже 20 лет. Ученик, у которого уже есть свои юные воспитанники. В айкидо принято так, что инструктор обязательно должен расти вместе со своими учениками. То есть, как бы, когда ученики приходят в зал, занимаются, то не только они у меня учатся, но и, соответственно, я у них тоже обучаюсь, и это вот такое как бы общее дело. И... Общее дело, в котором ощутим общий результат. Главное в айкидо – умение направить силу соперника против него самого. Удивительно, но все же реально. Однако этому мастерству спортсмены учатся годами, и даже спустя время не всем удается достичь этой вершины. Когда они технику выполняют, они стараются то есть, не сковываться, а как бы продолжать движение партнера. И это уже вот принятие силы противника. Они вроде бы как не понимают и не думают об этом, но все равно работают над этим. И постепенно, постепенно это закладывается в их подсознание. Они уже реагируют уже телом инстинктивно. На первый взгляд, такой довольно простой вид спорта оказался сложным по структуре и имеет свои особенности. В очередной раз доказав, что айкидо помогает стать одним целым с энергией жизненной силы. Ну что ж, Олег, в который раз я убеждаюсь, что айкидо – это действительно очень серьезный вид спорта. Даже, в принципе, и не сомневался. Также, насколько мне известно, в Айкидо соревнования не проводятся. И расскажите, пожалуйста, как вы совершенствуете свои профессиональные навыки? Ну да, действительно, Айкидо в Российской Федерации – это спорт, и мы проходим аккредитацию. То есть, вернее, у нас есть физи... Крымская Федерация Айкидо, которая аккредитована Минспортом, в общем-то. Соревнований у нас нет, но есть в виде... Вроде бы как соревнования, это фестивали проходят, там различные семинары, вот, где ребята аттестуются, получают дипломы, сертификаты о прохождении какого-то этапа в своем обучении. Сейчас уже то есть, есть, присуждают разряды, ну, то есть, вот, как и там, самбо, там, дзюдо там, или в других видах, да, уже мастерские степени, есть судейство. Правда, это вот сейчас только началось, но уже есть действительно, да. В общем, как и во всех видах спорта, плюс еще международная э, сертификация, это вот даны и Q. Q – это ученическая степень, а дан – это уже мастерская степень. Вот. Ну, э, ученические там, э, от 10 до 1 Q, вот, а, а даны там, с 1 по 8 дан. Ну, правильно я понимаю, что в Крыму можно получить какой-то, допустим, разряд, а чтобы получить э, тот или иной дан, это должен быть фестиваль какой-то международный. Да? Нет, наша федерация то есть, аттестует на данные, то есть международный, да, мы э, входим то есть, в международную организацию и то есть, также все аттестуемся на международные степени, эти данные там, и так далее. То есть не надо, можно никуда не выезжать, мы здесь можем спокойно это все делать. Олег, также я знаю, что айкидо делится на несколько стилей, включает в себя несколько стилей, так скажем. Скажите, так ли это на самом деле и в чем разница? Действительно, то есть айкидо после смерти основателя айкидо Марихея Усибы, ну, то есть у него же было много учеников, и некоторые основали свои направления, вот, ну, как бы стили, если так можно называть. Есть очень близкие к айкидо айкика это основной вид то есть тот который основатель айкидо развивал да и есть те которые ну скажем так спортивные более спортивные 
э, есть даже по которым проводятся соревнования. Вот в этом отличие. Есть те, которые проводятся соревнования, а, э, но а традиционные не проводятся соревнования. Ну и в техническом аспекте там много разных нюансов, в общем, которые отличаются. Основной стиль э, – это айкидо, айкикай. Со штаб-квартирой в Токио, хомбудозе. А вот вы лично... Айкидо, айкикай основной мы основной классический, стиль, да? как говорят, <laughs> классическое направление, да. Если так можно назвать. А скажите, пожалуйста, правда, что, допустим, в бою, к примеру, на улице можно одолеть противника и при этом не причинив ему вреда? Да, с точки зрения философии, да, мы так и должны делать, в общем-то. Ну, не должны причинять увечий и, и так далее, да? То есть, ну, так сказать, мирно закончить конфликт. Вот. Но это в идеале. Потому как, ну, мы же тоже, если бы мы сразу были основателями Айкидо, да, на таком же уровне, то мы, наверное, могли бы так делать. Но мы все учимся, и если это случается, хотя вот, ну, скажем так, за 20, почти 5 лет моей деятельности, так сказать, я еще как бы никогда не попадал так. То есть да. не приходилось, да, не приходилось, да. Обычно, то есть как бы, не то, что там на меня нападали, я говорил, ребята, все, я там... Нет, просто этого не случалось. Как бы. Может быть, это так получалось. А может, действительно, человек, который занимается этим, он как бы старается не попадать в эти конфликты, что ли, или что-то. Ну и, как всегда говорят, луч, лучший бой – это бой, который не случился. Да? Ну да. Олег, что скажете насчет развития айкидо на нашем полуострове? Как развивается на сегодняшний день, на ваш взгляд? У нас немножко, конечно, отстает. Э, в плане, не в том плане, что там э, уровень там, или еще что-то. Да, во всей России там и шестые данные есть. Э, а в некоторых стилях, таких как Юсинкан, там и седьмые данные уже есть. есть айкидо. Вот, у нас только пятый дан самый высокий. Вот. В этом смысле можно сказать, что мы как бы немножко отстаем. И как у всех проблема это с помещениями. То есть очень трудно найти помещения, которые мы же э, государственной поддержки не имеем, в общем-то, ну, на эти цели. Ну, там, на какие-то там, может, поездки там иногда могут выделять, но очень мало. То есть мы не входим в перечень основных видов. А так нормально развиваемся, как можем. Олег, и напоследок, ваши три основных принципа в Айкидо для достижения успеха? Трудолюбие, постоянство, ну и творчество. Ну, в том смысле, что человек должен еще и свою фантазию как-то применять к этому всему. Олег, большое спасибо большое за спасибо. увлекательную беседу и за то, что познакомили нас с этим действительно удивительным видом спорта. Спасибо. А я напомню, что с нами был обладатель четвертого дана по Айкидо Олег Гринченко. Айкидо – одно из самых молодых разновидностей восточных боевых искусств. Оно, как и многие другие единоборства, появилось в Японии. Однако, несмотря на это, имеет многие существенные отличия, какие именно сейчас и выясним. Айкидо – это не просто самозащита, это самосостояние души которая направляет соперника против самого себя. Это э, не стиль, чтобы победить кого-нибудь, а просто понять, что человек, который очень сильный, даже физически, может быть очень слабым перед самым худым человеком, который выдвинул эту технику у Исиба Марихеи. Я думаю, что айкидо отличается от других видов боевых искусств тем, что там сила соперника направлена против него же самого. Я это знаю, потому что мой муж когда-то выступал в этом виде спорта. Во-первых, айкидо – это вид искусства, который э, больше склонен к защите. Он направляет энергию партнера в его обратную сторону. То есть сила противодействия, так сказать. Не, не наносит ущерб физически партнеру. Да. А скорее в других видах спорта привыкли бить сразу. Если честно, я не знаю, потому что я занимаюсь танцами и... Я понятия не имею, чем отличается айкидо от других боевых искусств. Ну, я знаю, что айкидо – это боевое искусство. Эм, оно основано на философии. И знаю, что там не проходят соревнования. Не знаю, чем отличается. Ну, у меня девочки, поэтому я так, только, только на слуху у меня оно. Сам я занимаюсь вольной борьбой. Айкидо мне нравится как боевое искусство, потому что там больше защищаются, чем атакуют в стойке. Основное отличие айкидо от остальных видов борьбы тем, что в основном отрабатывают удары, они а сражаются между собой.
Ну что, друзья, я продолжаю показывать, как разнообразить свой тренинг. И сегодня нам в этом помогут тренировочные ТРХ-петли. Как обычно, свою тренировку мы начинаем с самой крупной мышечной группы, и поэтому начнем с приседаний. Итак, берем тренировочные петли, руки поуже, ноги выставляем шире плеч, на вдохе делаем приседания, держась за петли, и на выдохе встаем. Держимся за петли для того, чтобы нам было удобно и комфортно сохранять равновесие и соблюдать правильную технику приседаний. Делаем 15-20 повторений и 4-5 рабочих подходов. Теперь переходим к следующей по величине мышечной группе и выполним упражнение на мышцы спины. Также берем тренировочные петли в руки, наклоняемся с прямых рук. Делаем тягу на выдохе, локти разводим в стороны, тем самым нагружая верхнюю часть широчайших мышц спины. И чередуем с прокручиванием, направляя нагрузку на нижнюю часть спины. В каждом движении делаем не менее 10 повторений и 3-4 рабочих подходов. Следующим упражнением на ТРХ петлях я выполню отжимания. Данное упражнение направлено на развитие грудных мышц. Становимся в упор, небольшой наклон, руки прямые, вместе. И на вдохе опускаемся, разводим локти в стороны, как можно ниже, чтобы растянуть грудные мышцы. И на выдохе выпрямляемся, сводя руки вместе. Опускаемся и выпрямляемся. Локти уводим в стороны и полностью выпрямляем руки в локтях. Делаем по 10-12 повторений и не менее 4 рабочих подходов. После того, как мы потренировали крупные мышечные группы, следующая очередь за мелкими. И далее мы выполним суперсет на мышцы рук, на бицепс и трицепс. Начинаем с мышц бицепса. Также растягиваемся. Берем петли обратным хватом и делаем сгибание в локтевом суставе на выдохе. Выпрямляем руки полностью и сгибаем. Делаем 8-10 повторений и переходим к мышцам трицепса. Становимся в наклон, руки вместе, сгибаем руки в локтевых суставах и разгибаем полностью. Ну и в конце тренировки мы совмещаем все упражнения в один подход.
как вы видите, эффективно потренироваться можно даже без применения тренажеров. И помните, разнообразие – это ключ к вашему успеху при занятиях спортом. Сегодня мы говорили об одном из самых снисходительных, но в то же время увлекательных видов боевого искусства – айкидо. Если вы хотите добиться успеха в этом виде единоборств, вам стоит усвоить лишь одно правило – поддаться, чтобы победить. Ведь мастерство айкидо заключается в том, чтобы направить всю силу противника против него же самого. А с вами был я, Ленур Катаев. До новых встреч!